Oke okay, ketemu lagi ini kita akan membahas tentang survei evaluasi ke tiga program kartu pekerja sebelumnya jangan lupa bantu share tombol like subscribe dan share teman-teman anda Oke okay, langsung aja kita akan mulai untuk mengenai prakerja Oke okay, sekarang kita masuk terlebih dahulu Oke okay, ini saya login Oke, okay, begitu login nanti akan tampil mengenai survei evaluasi tiga program kartu pekerja. Oke, okay, seperti biasa, ini untuk kita menyelesaikan surveinya. Nanti setelah survei kita didapatkan insentif tambahan lima puluh ribu, dan itu didapat setelah 14 hari setelah menyelesaikan survei ini. Oke, okay, ini kita klik ya, lanjutkan. Sekali lagi, untuk pengisian surveinya itu disesuaikan dengan keadaan Anda. Apa yang saya isikan di sini hanya sebagai contoh saja, karena setiap jawaban yang Anda pilih akan berbeda di akhir cerita. Saya hanya memberikan gambaran tentang pertanyaannya, dan setiap opsi jawaban maka akan lain pilihannya. Oke, yang pertama adalah apakah Anda tinggal di kota atau di desa? Saya jawab di desa. Apakah Anda bekerja atau menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan saat ini? Saya sih tidak saya hanya menjalankan yang kecil-kecilan alasan tidak bekerja karena kantor masih tutup karena ini masih info pandemi baru mau dibuka karena bisa bekerja di bidang pariwisata masih aktif mencari pekerjaan aktif mempersiapkan usaha juga apa yang, yang saya lakukan untuk mencari pekerjaan mencari iklan media cetak oke okay. mengiklankan diri oke okay. mengisar elektronik oke okay. mengurang terdekat juga oke okay. mereka bisa oke okay. apakah ada melamar kerja dengan perhatian iya ini pertanyaan bersama dengan yang sebelumnya ya uh, iya melamar kerja itu mungkin hampir lima kali ya mendapatkan tawaran kerja uh, iya berapa kali mungkin tiga kali misalkan ya dua selanjutnya jawab yang jujur oke okay. apakah pelatihan yang anda peroleh dari program karya meningkatkan penawaran soft skill oke okay. bantu menekan produktivitas oke okay. daya saing juga oke okay. keberasaan oke okay. cara memilih pelatihan program kerja lewat digital platform Oke, okay, oke. Okay. Kamu deskripsi pelajaran materi. Iya. Kamu ngecek digital platform lain mengenai pelajaran ini. Iya. Setelah besok pelajaran sudah habis, saya hmm, mungkin tidak. Atau mungkin ya. Saya berniat membeli pelajaran terkait sama di dalam. Ya mungkin lah. Saya benar mengenai pelatihan di dalam sama ekosistem sepak terjang menggunakan uang saya sendiri ya mungkin saya benar membeli pelatihan di dalam ekosistem sepak terjang menggunakan uang saya sendiri mungkin saja apakah pelatihan yang anda buka saya membantu anda menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan anda sekarang sebenarnya tidak sih karena tidak relevan menurut saya pelatihan pekerjaan kerja ini sangat penting ya dengan formal ya setuju berguna untuk mendukung dengan formal iya dapat mendapatkan pengajaran pendidikan formal oke okay. bagaimana pelat pendapat anda ter ter terhadap kualitas pelatihan baik atau lembaganya baik bukan siswa baik anda pembayaran juga baik apakah anda berminat ya 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 apakah pelatihan yang anda sudah bisa diputar ulang tidak kayaknya karena pelatihan sudah nggak ada apakah ada pernah mereka pernah dengan orang terdekat ada iya pasti menonton bersama iya Nah, saya ngajarin juga bila program kuartalnya tidak ada anda tidak mungkin pelajaran online iya pelajar iya iya kesulitan mendapatkan iya kesulitan mendapatkan produktivitas iya kesulitan mendapatkan daya saing iya kesulitan mendapatkan perusahaan iya aja lah apakah anda punya pengalaman iya apakah anda merasa aman pada pada mana tidak Bayangkan ada enam jenjang, nama termiskin, uh, mungkin level berapa ya? Pertengahan, oke, 
Dengan jumlah ada setelah pandemi COVID, setelah pandemi COVID turun. Terus sebenarnya apakah anda khawatir tidak akan memiliki cukup kekurangan uang? Iya, sering. Masih mungkin ada seberapa makan lebih sedikit? Iya. Jangan sebenarnya apa keluar dari kesulitan kesulitan makanan? Iya, sering. Apa yang uh, menggunakan tabungan, meminta pertolongan? Iya pernah. Meminjam uang? Iya. Menjual mengajarkan barang? Iya. Membahkan uh, ini kebantuan juga pernah, tapi enggak ada. Oke. Okay. Uh, Terus kemudian keluar dari kedua kebetulan di bawah ini membeli pangan? Iya. Membeli pakai sepatu? Mungkin. Iya. Membeli apapun terlalu? Iya. Membeli terlalu? Iya. Membeli besi asap? Iya. transportasi ya membayar angsa motor tidak membayar utang yang lainnya ya sembangan sosial keamanan mungkin tidak membeli pulsa internet iya membeli rokok tidak hmm, ditabung iya modal usaha iya membayar kebijakan kesehatan iya maka pak ada kekurangan dalam membeli kecuali pendanaan menurun iya harga barang meningkat kebutuhan bertambah banyak jelas pasti Ini dana cadangan pribadi sudah habis ini. Apakah anda memiliki rekening bank? Iya. Sebenarnya apakah memiliki uang? Iya. Untuk program apa yang menautkan menerima insentif bisa pakai e-wallet. Apa alasan anda memilih e-wallet? Hmm, tidak punya rekening BNI lebih tepatnya. Apa anda pernah berlalu dari TKI? Tidak. Pada punya kelar di kita kita ini tidak selesai. Oke, okay, setelah selesai nanti jatah insentifnya akan turun. Ini sebenarnya saya sudah berhasil semua, tapi ini belum keluar ya. Nanti kalau mungkin setelah di lockout, coba saya lockout dulu. Oke, okay, ini jadwal insentif tambahannya sudah masuk. Tinggal tunggu proses pencairan saja. Oke okay, sekian tentang pengisian survei ketiga tentang kartu prakerja. Bagi ada yang memiliki pertanyaan silakan tulis pertanyaan dan pada kolom komentar di bagian bawah. Jangan lupa boleh klik tombol like, subscribe dan share ke teman-teman anda yang membutuhkan informasi prakerja. Dan terima kasih sudah menonton.